Hello people, hello world, hello Cebu and hello world. Hello mga kabigs and welcome back to my channel. So in today's segment na naman tayo uh, talk with Taurus, I want to talk about the upcoming vaccine dito sa Pilipinas. Okay, I'm sure marami at lahat tayo is curious kung ano ba talaga ang thoughts natin around the vaccine. The reason why I wanted to discuss this one, guys, is because um, marami na kasing mga nangyari, marami nang nangyari sa ibang bansa where meron mga nat naturukan na ng vaccine and unfortunately, some have died. Allegedly lang naman. Although, e ewan ko guys kung confirm talaga na yung mga pasyente yun is namatay because naturukan sila ng vaccine or kung meron bang mga underlying uh, reasons pa talaga after noon. Hindi ko alam. Kasi nga, nanunood lang din naman ako ng, ng news sa TV. So, nagre-rely lang din ako guys kung ano man yung na nakikita at na napapanood ko sa mga news. But, sa thoughts ko lang guys ha, thoughts ko lang talaga to. Kasi naman, di ba, nagkaroon tayo ng flu dati, di ba? So, when the vaccine of the flu came about, gumaling talaga. Naging immune talaga yung system natin. I myself is a living proof na yung flu, nasa around the corner lang yan eh. Every now and then, sumusulpot-sulpot yung flu na yan. But, um, yung company kasi namin dati guys, uh, way back, converges time ko pa, meron silang free na vaccine for flu na binibigay sa aming mga empleyado. So, ang nununotice ko lang talaga pag na tuwing nababaksinan ako o na nababakunahan ako ng flu vaccine guys is nagkakaroon ako ng slight fever yun lang pero after that mga couple of hours uh, nawawala din naman and what's good about that vaccine flu vaccine is that na immune ka pero hindi ibig sabihin na hindi ka magkakaroon ng flu kasi nga naman um, we have to consider the weather tapos tropical pa yung weather ng Pilipinas. Tapos maraming mga factors na kung minsan ang tao ay nagkakasakit. Number one na talaga is yung weather. Yung pabago-bago ang weather guys, magbabago din, magbabago din yung um, katawan natin. mag adjust kasi siya eh. Kaya nga tayo may immune system. Right? So, going back to the flu vaccine. So yun, ang side effect ng flu vaccine every time natuturokan ako guys. Kasi I think Christ ako naturukan ng flu vaccine is that magkaka-slight fever ako. Now, with this current na, na pandemic na to guys, wherein the vaccine is again being the talk of the town, kasi nga, kailangan talaga natin mapabakunahan. And ang balita nga is uunahin muna yung mga health workers. Uh, tapos, ewan ko kung sino isusunod nila. O baka sa mga government employees. Tapos, tayong mga nasa private sector, ewan ko lang kung kailan tayo at kung ano magiging arrangement niyan. Kasi I think ang vaccine yata nakakahalaga ng 2,000. Hindi, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ang figures. Guys. Comment down below kung sinong may alam ng presyo ng vaccine. At ilang, dose, ilang uh, dosage ba yon Ilang shots ba yon ang kailangan? Kasi sa flu vaccine, isang shot lang guys. Isang shot, um, maimin ka na talaga but I don't know with the current vaccine hindi ko nga alam yung pangalan ng vaccine na yan o ano ba yung bakuna na itutulog sa atin hindi ko nga alam ang pangalan but comment down below guys kung alam nyo kung yung presyo but yan na ang narinig ko na presyo around 1 to 2,000 tapos boosters pa yan, dalawang boosters daw now um, nag-usap-usap nag kami ng family ko around that um, issue kung magpapabakuna ba kami. Knowing na ang isa daw mga side effects doon is that pag meron kang pre-existing conditions, baka daw lumala or baka daw magka-trigger. Ewan ko lang. Pero guys, on, to be honest with you, natatakot ako na gusto kong magpabakuna. Why? Kasi naman, we'll never know. Hindi talaga natin alam guys, kahit dito sa office nga, kahit na naka-mask ka pa, naka-shield ka pa at lahat, kahit na naka-alcohol ka pa guys, hindi mo pa rin alam. Na, kasi invisible kasi yung ano natin, virus. So, 
gusto ko magpabakuna pero naghahaka-haka din ako I'm having second thoughts din kasi paano naman kung may may side effects ano mangyayari sa akin I heard na yung government natin nagpre-prepare na sila ng parang insurance yeah, yan dun yung napanood ko sa balita na meron daw insurance na na pinatalaga para dun sa mga babakunahan Oh, for for sure since insurance ang pinag-uusapan or or na, na ano ba yon na pag-usapan nila yon ay i-insure ka na kung ano man yung mangyari sa iyo after mo mapabakunahan at least covered ka but the thing there is that paano pag namatay ka di ba so aanin mo naman yung pera hindi mo na, na ma-enjoy kasi namatay ka na nga dahil sa bakuna <laughs> Kaya nga, I'm having second thoughts, guys. What is your thoughts about or around that vaccine? Kasi kung ako lang talaga, sabi ng mga anak ko, ma, hindi mo na tayo magpabakuna. Let's wait and see. So ngayon, guys, ang game ngayon ng Pilipino is a waiting game. Parang wait and see game. Hindi na, gusto naming ma-prove muna, ganun naman talaga tayo, di ba? Gusto nating ma-prove muna na yung mga naunang nabakunahan na dito sa Pilipinas, is okay ba? Ano ba yung naging condition nila right after they got vaccinated? So, yun ang thoughts ko. Kasi nga, baka naman uh, may side effects nga talaga siya. An ano yung mga side effects na yon? So, nakakatakot din kasi guys na basta ka nalang magpapabakuna na hindi mo alam yung mga side effects. So, ang thought ko for now guys is a no muna. So, if ever na i-offer yan sa company namin, pag-iisipan ko muna. Kasi, sabi naman ng presidente natin, guys, hindi siya mandatory. Okay? So, voluntary lang siya kung sino yung gusto talaga. Kasi, uunahin niya tayo yung mga medical workers, tapos yung poorest of the poor, mga ganon. Yung mga nasa squatters area, yung mga mahihirap talaga, in other words. So, yun ang uunahin. And hindi ko rin alam kung unahin din ba yung mga may sakit. Yung mga pasyente natin currently. But, one thing lang talaga guys na gusto ko, ang gusto ko talagang i-pray sa may kapal is that sana matapos na talaga to. And sana, yung vaccine na yan is makakabuti talaga sa lahat ng tao sa buong mundo. Okay? Kung meron man sana yung mga side effects, sana man lang Sana lang talaga, we can survive. Right? And, kung magkano man yan, sana din meron tayong enough budget. Kung makakatulong talaga yan, kasi pagkatapos mo daw dyan guys na mabakunahan and maproven na wala na, okay na, pwede ka na, meron kang, uh, meron silang i, ipapalabas na parang certification na kahit saan ka na magpunta, yun na lang yung ipapakita mo. So meaning, immune ka na dun sa uh, virus na yun. Yun ang pagkakaalam ko. But, um, kung meron kayong alam dyan, dyan guys, kung meron kung kayong mga ipap, i, kailang, uh, dyan, gustong idagdag, sabihan nyo lang ako, comment down below guys ha, para at least alam ko at maging aware din kami ng family ko kung ano yung nararapat para sa amin. Alright. So that ends my talk with doors today, people. I hope you enjoyed and you liked my video and my topic for today. Mag-suggest din kayo, guys, please, kung ano yung mga gusto niyong pag-usapan natin dito sa talk with doors segment ko. Alright? I'll see you again on my next vlog, people. Please keep on watching. Bye-bye.